Alpine, Ferrari, Ford e mais um capítulo da treta FIA Fórmula 1 envolvendo a Andretti. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put e vamos às principais notícias, lembrando que temos aí cerca de dois vídeos por dia. Começando com a Alpine que forneceu detalhes do seu carro de 2023. Falando ao Racing News, o diretor técnico da Alpine, Matt Harman, falou que o carro de 2023 terá uma extensão do conceito aerodinâmico, é um carro evolutivo e tem que ser evolutivo por várias razões diferentes, principalmente por conta do teto orçamentário, só que eles estão buscando chegar no limite, levar ao máximo absoluto. Estão mudando grande parte do carro, mas não estão afastando muito do conceito aerodinâmico inicial, porque acreditam que ainda há um grande potencial nessa visão. O que fizeram foi focar nos aspectos mecânicos do carro para liberar o próximo potencial. E ainda acha que vão encontrar muita coisa no assoalho. Podem ver muitas oportunidades lá e vamos ver, nosso público, vamos ver já na apresentação do carro. Quando ele diz apresentação, não sei se é na data prevista agora no início de fevereiro ou se vai ser lá na pré-temporada. Mas continuando, ele ainda afirma que há muitos ganhos de desempenho a serem obtidos na traseira do carro, gerenciando essa entrada para o assoalho e não acredita que tenham acertado ainda. Podem melhorar e maximizar os ganhos. Quando olharmos para o carro de 2023, vamos ver nitidamente que mexeram na frente do carro e ver que tem um grande potencial naquela área frontal. Então a Alpine já está dando seus indícios do que está fazendo no carro, do que está mexendo, do que não está, do conceito que está funcionando, do que não está. A gente pode ficar de olho na parte frontal e no assoalho preferencialmente, né, de forma mais óbvia a ser identificado qualquer tipo de mudança. Vamos ver, a Alpine é uma equipe que tem trabalhado para chegar nas três principais, tem o famoso plano de 100 corridas, vamos ver se vai dar certo ou não. Mas e aí, me fala a sua expectativa para os azuizinhos. Saindo do lado azul, indo para o lado vermelho, nós temos o Frederic Fassor falando ao Racing News, sobre o carro, mais especificamente sobre o motor Ferrari 2023. Ele fala que esses números que estão sendo dados, aí, como por exemplo de 30 cavalos a mais, ele não sabe de onde vem e considera apenas uma piada. Deram alguns passos à frente, mas trata-se apenas de confiabilidade e acha que o problema do ano passado não era a potência, mas sim a confiabilidade e o primeiro objetivo é corrigir. Até agora parece tudo muito bom, mas a realidade é na pista, então terá uma perspectiva diferente. Acredita que alguns problemas que a equipe sofreu no ano passado, e não apenas a Ferrari, mas todas, vinham de confiabilidade, como por exemplo, purposing e até mesmo a vibração. E todos terão um quadro melhor, uma imagem melhor dos carros no Bahrein. Então basicamente Frederic Fassor falando sobre aquele basicão, né? ele está falando aquele padrãozão do, olha, a gente só mexeu na confiabilidade, não sei de onde estão vindo esses números, ele está tentando dar uma baixada na bola, o que pode ser bom, pode ser ruim, às vezes é bom porque ele sabe que o carro vai vir muito mais forte, como pode ser ruim para já falar para a Ferrari, para a torcida no caso, olha, não, não cria uma expectativa muito absurda não. Mas enfim, a gente não sabe, fato é que Frederic Fassor está falando publicamente sobre esses rumores de que o motor tem 30 cavalos a mais, que a Ferrari vem isso, vem aquilo, e a gente tem que esperar para ver se vai ser isso tudo mesmo. Mas e aí, me diz se você acredita que a Ferrari está mexendo só na confiabilidade ou se ela vai ter um ganhozinho de potência mesmo? Fala aí! Agora vamos de Ford, pois é, a Ford que está sendo aí rumorizada, como a gente gosta de falar, com a Red Bull, eles estão sendo muito ligados à Red Bull para 2026 em diante, não há nada concreto, não há nada assim chegando até nós que dê realmente algo palpável, são apenas rumores, mas o Mark Rushbrook, que é chefe da Ford Performance, falou que a Fórmula 1 está certamente forte e crescendo tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. E o que fizeram foi bom em criar boas corridas, competição, ainda é o pináculo do automobilismo, conseguiram atingir um novo público com o Drive to Survive e como empresa eles correm pela inovação, pela transferência tecnológica, oportunidade de aprender, pelo marketing, então tudo mudou, a situação mudou e se a Ford antes não considerava a Fórmula 1, agora considera. 
Também afirma que o combustível sustentável é definitivamente algo que estão interessados e estão fazendo isso já em outras categorias, como por exemplo o WRC, que começou no ano passado a ter esse tipo de abordagem. Tem sido de grande aprendizado para a Ford. Os veículos que eles estão vendendo em algumas regiões ainda são a combustão, outros já estão indo mais para o elétrico, então essa transição muito gradual, que depende muito de lugares, de regiões, influencia em como a Ford vai abordar o seu negócio. E eles querem ser sustentáveis como empresa, não somente produzindo elétricos, mas também motores a combustão mais sustentáveis. E apoiam todas as categorias que vão adotar combustíveis sustentáveis participando ou não da categoria. E quando perguntado sobre a sua grande rival, a GM, se a entrada da GM junto da Andretti afetaria em alguma coisa para a Ford, ele falou que não necessariamente, mas vai ser interessante ver o progresso, se eles terão sucesso para se tornarem a 11ª equipe ou não. Então, basicamente, a Ford está confirmando que há um interesse na Fórmula 1, mas ainda deixando tudo muito nebuloso, se vão entrar ou não, não se nada de Red Bull, vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se vai rolar ou não. Você gostaria de ver uma Ford Red Bull? Diz aí. E agora o último capítulo que nós temos da novela FIA vs Fórmula 1. Nós temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e está envolvendo o Andretti, né? a famosa Andretti, que a gente está falando tanto. O Mohamed Ben Sulayen falou durante o Rally de Monte Carlo que para eles de conhecimento da FIA, somente a Andretti quer entrar, contrariando uma informação inicial da Fórmula 1 de que a Andretti seria só mais uma numa fila de várias conversas que estão sendo feitas. E aí o Mohamed Ben Sulayan defende bastante a Andretti e, no caso, a Cadillac e a GM, falando como podemos dizer não a um grande fabricante. Falamos dos Estados Unidos, temos três corridas lá, é muito saudável, só que fui eleito não para ganhar dinheiro, fui eleito para sustentar o automobilismo. E ele ainda continua falando, ah, as equipes falam de que se colocar mais uma equipe vai ter partição do bolo e tal. Sim. Mas você quer o quê? Talvez expulsar cinco times e então você ter mais dinheiro? Você pode levar de ambas as maneiras. Então quero que eles tenham sucesso, mas para obter mais dinheiro ou menos dinheiro, tanto faz, o limite de teto orçamentário foi eficaz e estão tentando torná-lo ainda mais. Não pode bloquear um fabricante, isso seria errado de acordo com o Mohamed Ben Sulayem. Olha, sendo bem sincero, eu assino embaixo com tudo que ele falou aí. Ah, mas ele tá errado sobre outras coisas. Ok, a gente pode falar separadamente de cada tópico. Mas ele está certíssimo no que diz respeito à entrada da Andretti e da GM. Como ele vai dizer não para uma GM da vida? E outra, se é tudo uma questão de dividir o bolo, tira metade do grid e aí as quatro, cinco principais vão ter mais dinheiro. É simples. Você resolve o problema. Eu acho que ele tá tocando na ferida da Fórmula 1, tá mostrando que a FIA não vai simplesmente ficar de braços cruzados, e eu gostei bastante dessa postura dele com relação a Andretti e a GM. Espero que continue, para ser bem sincero, e espero que eles consigam entrar, né? No caso, eles, Andretti e GM, consigam entrar para 2026. Mas e aí, você tá gostando dessa postura do Mohamed Ben Sulayan com relação a Andretti e GM? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!